এই লেসনে এই ও কমার্স প্লাগিনটি আমরা আমাদের যে জুপিটার থিম আছে এটাতে ইনস্টল করব এবং এই প্লাগিনের যে ফিচারগুলো আছে যে সেটিং অপশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানব যেন যখন আপনি ই কমার্স সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করবেন আপনার ক্লায়েন্টের জন্য হোক বা আপনার নিজের জন্য হোক আপনি যেন খুব সহজেই ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলো মেনটেন করতে পারেন বা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য মেনটেন করে দিতে পারেন তো প্রথমে আমরা ব্যাক এন্ডে যাচ্ছি এবং এই যে প্লাগিনস থেকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করব অ্যাড নিউতে ক্লিক করলেই এখানে সব পপুলার প্লাগিনগুলো দেয়া থাকে তা আমরা যদি এখানে সার্চ করি যে উ কমার্স সার্চ করলে এই যে এখানে চলে আসলো উ কমার্স আমরা এটা ইনস্টল করব ইনস্টল হচ্ছে এখন এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিই অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল উ কমার্স প্লাগিনটি অর্থাৎ এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটে আমরা ই কমার্স ফিচারটি যুক্ত করে ফেললাম তো এই উ কমার্স প্লাগ ইনের কিছু সেটিং অপশন আছে যে সেটিং অপশনগুলো আপনার জানা দরকার আমরা চাইলে এই যে রান দ্য সেট আপ উইজার্ট এটা ক্লিক করলে আমাদেরকে একটি উইজার্ট চলে আসবে এখানে যেখানে অটোমেটিক্যালি কিছু সেটিং আমাদের কাছে চাবে এছাড়াও আমরা চাইলে এই যে উ কমার্স এবং প্রোডাক্টস এই দুটি থেকেও সেটিংগুলো দেখে নিতে পারি এই প্লাগ ইনটি ইনস্টল করার সাথে সাথে এখানে দুটি মেনু যুক্ত হয়েছে একটি হচ্ছে উ কমার্স আর আরেকটি হচ্ছে প্রোডাক্টস এখান থেকে আমরা যত খুশি তত প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবো ই কমার্সের জন্য এই প্রোডাক্টসও একটি পোস্ট টাইপ যেমন এই যে ক্লায়েন্টস অ্যানিমেটেড কলাম এমপ্লয়িস এগুলো যেমন পোস্ট টাইপ এই প্রোডাক্টসও একটি পোস্ট টাইপ যেটা এই প্লাগ ইনের সাথে আসছে আর এই উ কমার্স নামে এখানে এই ই কমার্স সফটওয়্যারটির সমস্ত সেটিং অপশন আছে যেখান থেকে এই অনলাইন স্টোরের সমস্ত সেটিং করা যাবে এটা একটা অনলাইন স্টোর হয়ে গেছে যখন এটা ইনস্টল করেছি তো এই রান দ্য উইজার্ট এটা যদি ক্লিক করি রান দ্য সেট আপ উইজার্ট তাহলে এটা ইউজারের জন্য অনেকটা সহজ অনেক কিছুই এখানে সেটিং করে ফেলা যায় ওকে সো আমরা চাইলে এটাকে আবার নট রাইট নাও দিতে পারি এটা চলে গেল এটা দিয়েও সেটিং করতে পারি বা এই যে উ কমার্সের এখানেও যে সেটিং অপশনগুলো আছে সেটিংয়ে যদি ক্লিক করি তাহলে এই অপশনগুলো চলে আসবে তো আমি একটা একটা করে অপশনগুলো বুঝিয়ে দিই এই উ কমার্স মেনু এখানে ই কম এই উ কমার্সের সমস্ত সেটিং অপশনগুলো আছে আর এই প্রোডাক্টস মেনুতে আর যতগুলো খুশি ততগুলো প্রোডাক্ট আপলোড করা যাবে তো চলুন উ কমার্সের এই প্রত্যেকটি অপশন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলি তো প্রথমে অর্ডার্স অর্ডার্সে ক্লিক করলাম এবং এখানে আপনার ওয়েবসাইটে কাস্টমাররা যত অর্ডার করবে প্রত্যেকটা অর্ডার এখানে শো করবে সবগুলো অর্ডার একটা কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করলো সে অর্ডারটা অর্ডারটা এখানে জমা হবে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে যত প্রোডাক্টস অর্ডার হবে সবগুলো এই মেনুতে আপনি দেখতে পাবেন আসলে তারপর এটা হচ্ছে কুপন কুপনটা হচ্ছে আপনি আপনার স্টোরের জন্য কুপন ক্রিয়েট করতে পারবেন কুপন বলতে ডিসকাউন্ট যেমন ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা তারপর আছে ভ্যালেন্টাইন ডে ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ এই যে কিছু স্পেশাল ডে কিন্তু আছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে কিছু স্পেশাল ডে থাকে কিছু স্পেশাল দিন থাকে তো অনলাইনে যারা প্রোডাক্ট সেল করে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফার দিয়ে থাকে আপনিও দেখবেন বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন সময় অফার দিয়ে থাকে ডিসকাউন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তো এটা যেহেতু টোটালি একটা অনলাইন বেসড শপ তাই এখান থেকে আপনি কুপন ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন আমরা যদি একটা ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট কুপন এখানে ক্লিক করলে এখান থেকে আমরা কুপন করতে দিতে পারবো যেমন এটা ঈদ উপলক্ষে দিলাম ঈদ টু এবং এটা এটা জাস্ট অপশনাল তারপরও দিয়ে রাখলাম যে দিস কুপন ইজ ফর ঈদ ডিসকাউন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট এটা জাস্ট একটা পরবর্তী যে দেখে দেখলে যেন বুঝতে পারি এটা কি কারণে এই কুপন কোডটি ক্রিয়েট করেছিলাম তো এখানে লক্ষ্য করুন কুপনটি সেট করার জন্য কিছু ডাটা অলরেডি দেওয়া আছে এখানে কিছু অপশন ডিসকাউন্ট টাইপ ডিসকাউন্ট টাইপ আপনি কীভাবে দিবেন যে পার্সেন্টেজ হিসাবে দিবেন যে যদি একশো টাকার একটি প্রোডাক্ট কিনে বা একশো ডলারের একটি প্রোডাক্ট কিনে পার্সেন্টেজ হিসাবে সেট করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি ডিসকাউন্ট দেন তাহলে অবশ্যই আশি ডলার ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিলে পঞ্চাশ ডলার আর যদি আপনি পার্সেন্টেজ না দিয়ে ফিক্স দিতে চান যে যে কোনো প্রোডাক্ট কিনুক বিশ টাকা সে ডিসকাউন্ট পাবে বা একশো টাকা ডিসকাউন্ট পাবে তাহলে এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিতে হবে তারপর কুপন এক অ্যামাউন্ট এর পার্সেন্টেজ সিলেক্ট করে রাখি কুপন অ্যামাউন্ট এখানে আপনি ভ্যালু অব দ্য কুপন এখানে দিলাম টোয়েন্টি যে টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে তারপর অ্যালাউ ফ্রি শিপিং ফ্রি শিপিং মানে বলতে বোঝা হচ্ছে আপনি কাস্টমারকে প্রোডাক্টটা পাঠাবেন এবং এটার জন্য কোনো চার্জ নেবেন না শিপিং কোনো চার্জ নেবেন না ডেলিভারি বা শিপিং চার্জ এটা চেক দিয়ে রাখলে এটা কাস্টমার যখন অর্ডার করবে তখন দেখতে পারবে তো যাই হোক এখানে আরও একটি আছে ইউজার্স রেস্ট্রিকশন এই কুপন কোডটি যে ক্রিয়েট করছেন এই যে এটা আমরা একটা নাম দিয়েছি ঈদ এটার ইউজার্স রেস্ট্রিকশন আপনি সেট
ওকে এবং পাশাপাশি কোন স্পেসিফিক্যালি কোন প্রোডাক্টের উপরে যদি কুপন দিতে কুপন কোডটা দিতে চান ডিসকাউন্ট দিতে চান যেমন টি শার্টের উপরে আপনি ডিসকাউন্ট দিবেন কিন্তু আপনার কাছে জিন্স প্যান্ট আছে আপনার কাছে লেডিস আইটেম আছে ওগুলো তো আপনি ডিসকাউন্ট দিবেন না শুধুমাত্র দিচ্ছেন টি শার্টের উপরে তাহলে সে ওই ক্ষেত্রে আপনি এখানে সেই টি শার্টের প্রোডাক্টগুলো নাম লিখলে এখানে চলে আসবে এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তারপর এক্সক্লুড প্রোডাক্ট এই কুপন কোডটি যে যে প্রোডাক্টে আপনি ডিসকাউন্ট দিতে চাচ্ছেন না সেই প্রোডাক্টগুলো এখানে নাম লিখলেই চলে আসবে অবশ্যই প্রোডাক্টগুলো আগে ইনপুট দিয়ে নিতে হবে এখান থেকে ইনপুট দিলে তখন এখানে শো করবে তারপর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস আপনি চাইলে ক্যাটাগরি ওয়াইজও এখানে চুজ করতে পারবেন যে ক্যাটাগরিটা চুজ করবেন সেই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের উপরেই এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টটা হবে পাশাপাশি এক্সক্লুড ক্যাটাগরিস আবার যে ক্যাটাগরিগুলো এখানে সিলেক্ট করবেন সেই ক্যাটাগরিগুলোতে আর এই কুপন কোডটি কাজ করবে না কারণ এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে এক্সক্লুড এক্সক্লুড মানে বাদ দিয়ে দাও এই এক্সক্লুড মানে হচ্ছে বাদ এই এক্সক্লুডে যে প্রোডাক্টগুলো আপলোড করবেন বা এই ক্যাটাগরিগুলো দিবেন সেই প্রোডাক্টগুলোতে এই কুপন কোডটি কাজ করবে না ইমেল রেস্ট্রিকশন আপনি চাইলে স্পেসিফিক কোনো ইমেল দিয়ে দিতে পারেন ওই ইমেলগুলো দ্বারা কেউ রেজিস্ট্রেশন করলে ওই ইমেলের কোনো কাস্টমার এই কুপন কোডটা ইউজ করতে পারবে না কুপন কোড কোনটা এই যে এখানে আমরা নাম দিয়েছি দেখাচ্ছে না এখন এটা নাম হচ্ছে ঈদ এই ঈদ নামে একটি কুপন কোড দিয়েছি কেউ যদি একটা প্রোডাক্ট কেনার সময় এই ঈদ এই নামটি ব্যবহার করে তাহলে সে ওই প্রোডাক্টের দামের উপরে বিশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে আচ্ছা এটা আমরা আরও প্র্যাকটিক্যালি পরবর্তীতে দেখছি আমি আপাতত জাস্ট এই জিনিসগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তারপর ইউজেস লিমিট এই কুপন কোডটি কতবার ইউজ করতে পারবে ইউজেস লিমিট পার কুপন এটা হচ্ছে আনলিমিটেড ইউজেস দিয়ে দেওয়া আছে যে আনলিমিটেড ইউজ করতে পারবে এছাড়াও আমরা চাইলে যে এটা দিতে পারি যে এই কুপন কোডটি এতবারের বেশি ব্যবহার হবে না এক হাজার কাস্টমার এটা ব্যবহার করলে এটা এই কুপন কোডটি আর কাজ করবে না যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই আর জিরো রাখলে আনলিমিটেড তো এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে তারপর এখানে আমরা যদি দেখি ইউজেস লিমিট পার ইউজার আনলিমিটেড ইউজেস একজন ইউজার আনলিমিটেড বার এটা ইউজ করতে পারবে অথবা আমরা চাইলে এটাকে জাস্ট একবার দিতে পারি যে হাউ মেনি টাইম দিস কুপন ক্যান বি ইউজ বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার একজন ব্যবহার করে এই কুপন কোডটা কয়বার ব্যবহার করতে পারবে আপনি যদি ওয়ান দিয়ে দেন তাহলে একবারের বেশি সে ব্যবহার করতে পারবে না তো এগুলো এরকমই থাকলো আমরা যদি পাবলিশ দেই তাহলে এই যে ঈদ টু টু এটাই কিন্তু কুপন কোডটার নাম্বার এখন যদি আমরা কুপন সে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের এই যে কুপন কোডটি তৈরি হয়ে গেছে এই কুপন কোডটি দ্বারা যে প্রোডাক্ট অর্ডার করবে সে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে যে কোনো প্রোডাক্টের উপরে তো এখান থেকে কুপন ক্রিয়েট করা যায় যে কোনো অকেশনের জন্য এখানে হচ্ছে রিপোর্টস এই রিপোর্টস মেনেতে গেলে আপনার এই অনলাইন স্টোরে লাস্ট কত দিনে কত টাকা বা ডলার সেল হলো সব এখানে রিপোর্ট দেখা যাবে মান্থলি বেসিস লাস্ট মান্থ ইয়ারলি বেসিস তারপর লাস্ট সেভেন ডেজ আবার চলে আপনি এখান থেকে ডেট টাইম ফিক্স করে দিলেও এই গো দিলেও সেই টাইম ফ্রেমের মধ্যে কত কত সেলস হচ্ছে কি পরিমাণ সেল হয়েছে এগুলো সব এখানে দেখা যাবে তো এখানে ইউরো কারেন্সি দেওয়া আছে আমরা সেটিং অপশন থেকে চেঞ্জ করলে এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা এখনো সেটিং অপশনে কোনো কিছু পরিবর্তন করিনি তো আবারও বলে দিই এই অর্ডার্স মেনুতে গেলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যত অর্ডার পড়ছে সবগুলো অর্ডার আপনি দেখতে পাবেন কাস্টমারের সমস্ত ডিটেলস দেখতে পাবেন দ্বিতীয় হচ্ছে কুপন বিভিন্ন অকেশন অনুযায়ী আপনি ডিসকাউন্ট দিতে চাইলে এখান থেকে ডিসকাউন্ট কুপন কোড তৈরি করে নিতে পারবেন যে কুপন কোডগুলো পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বা বিভিন্নভাবে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে জানাতে পারবেন অথবা আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্টের জন্য ডেভেলপ করে দেন তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট এখান থেকে কুপন কোডগুলো তৈরি করবে আর রিপোর্টে টোটাল সেলস রিপোর্টগুলো দেখা যাবে এটা হচ্ছে সেটিংস সেটিংসে ক্লিক করি সেটিংসে এই টোটাল ই কমার্সটাকে আমরা সেটিং করতে পারবো তো এটাকে আমরা এই যে রান দা উইজেট রান দা উইজেট সেট আপ এটা দিয়েও আমরা কিছুটা সেটিং করে নিতে পারি আবার ম্যানুয়ালি এই সেটিং অপশনে এসেও এগুলো সব সেট করতে পারি তো এই অপশনগুলো একটু দেখাই জেনারেলের মধ্যে আছে স্টোর অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লাইন এই 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 কোম্পানিটির অফিস অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিতে হবে আমি জাস্ট দিয়ে দিলাম যে হাউস ফাইভ মিরপুর ঢাকা সিটি ঢাকা এবং কান্ট্রি দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম এই যে বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ 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 ঢাকা এই যে ঢাকা দিয়ে দিলাম যেহেতু ঢাকা রাজধানী তারপর পোস্টাল কোড দিয়ে দিলাম এই মিরপুরের পোস্টাল কোডই দিয়ে দিই বারোশো ষোলো এখানে আরেকটা দেওয়া আছে জেনারেল অপশনসের মধ্যে সেলিং লোকেশনস আপনি কোথায় অ্যাকচুয়ালি সেল করছেন আপনি যদি পুরো পৃথিবী জুড়ে সেল করেন তাহলে সেল টু অল কান্ট্রিজ আর যদি শুধু বাংলাদেশে সেল করেন তাহলে শুধুমাত্র এই যে সেল টু স্পেসিফিক কান্ট্রিজ এটাতে ক্লিক করলে যে এখানে অপশন আসবে তো এখানে আপনি বাংলাদেশ লিখলে এ
এটা হচ্ছে সেই অপশন তো এখানে বাই ডিফল্ট যে কান্ট্রিগুলোতে আপনি সেল করছেন সেই কান্ট্রিগুলোতেই আপনি শিপিং করবেন এটা দেয়া আছে বাট আপনি যদি মনে করেন যে না আমি শুধুমাত্র স্পেসিফিক একটি কান্ট্রিতে শিপিং করব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে এই যে বাংলাদেশ চুজ করে দিলে হয়ে গেল অর্ডার নেবেন সব কান্ট্রি থেকে কিন্তু প্রোডাক্ট ডেলিভারি হবে শুধু বাংলাদেশের মধ্যে যদি আপনি বাংলাদেশের জন্য বিজনেস করেন আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্লায়েন্টের জন্য যখন সাইট ডেভেলপ করবেন তখন এটা শিপ টু অল কান্ট্রি হবে আমি জাস্ট এই জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি যেন বাংলাদেশ থেকেও যদি আপনি করেন তাহলে এটা বুঝতে পারেন তারপর কাস্টমার লোকেশন এটা এভাবেই থাক এটা কিছু করার দরকার নেই অ্যানাবল ট্যাক্সেস ট্যাক্স অ্যান্ড ট্যাক্স ক্যালকুলেশন এটা দিলে আপনার স্টোরে যখন কেউ অর্ডার করবে তখন সে অর্ডার করার সময় তার ট্যাক্স বা ট্যাক্স ক্যালকুলেশনগুলো অটোমেটিক্যালি হবে যে সেলস ট্যাক্স তো বিজনেস করতে হলে দেখা যায় গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিতে হয় তো ওই এটা অ্যানাবল করে রাখলে অটোমেটিক্যালি ট্যাক্স কাউন্ট হয়ে যাবে তা সে যত প্রোডাক্ট অর্ডার করতেছে সেই প্রোডাক্টের উপরে তো এখানে আরও অপশন আছে সেট করার যে কত পার্সেন্ট আসলে ট্যাক্সটা কাউন্ট হবে বাট এখান থেকে এটা অ্যানাবল করে রাখার অপশন কারেন্সি কোন কারেন্সিতে আপনার এই ওয়েবসাইটে অ্যাকচুয়ালি পেমেন্ট হবে ডলার টাকা নাকি আমরা যদি এখানে টাকা লিখি তাহলে টাকাও আছে আবার যদি এখানে ডলার লিখি তাহলে এই যে ডলার আছে ইউএস ডলার ব্রাজিলিয়ান ডলার আমেরিকান ডলার সব ধরনের ডলার এখানে এই যে ইউনাইটেড স্টেটস ডলার দিয়ে দিলাম কারেন্সি পজিশন লেফট না রাইট কোন সাইডে থাকবে এবং এই যে এবং কোনো প্রোডাক্টের প্রায় যদি দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার হয় তাহলে সেটা কিভাবে দাঁড়ি কমা থাকবে সেখানে এগুলো কিন্তু দেওয়া আছে যে সেপারেটর থাউজেন্ড সেপারেটর এক হাজার হলে একের পরে এটা থাকবে তারপরে ডেসিমেল সেপারেটর তারপর নাম্বার অফ ডেসিমেলস ওকে এখানে বিভিন্ন অপশন আছে এগুলো যখন প্রাইসগুলো শো করবে ফ্রন্ট ইন্ডিয়া তখন এই যে বিভিন্ন অ্যামাউন্টের সাথে এগুলো যুক্ত হয়ে যাবে এগুলো আপনি এখান থেকে এডিট করে দিতে পারবেন এটা গেল প্রোডাক্টস লিপ পেজ দিই এই প্রোডাক্টসে আসলে এখানে সব পেজটা সিলেক্ট করে দিতে হবে যে সব পেজ কোনটা দিব অর্থাৎ এখান থেকে প্রোডাক্ট আপলোড করলে সে প্রোডাক্টগুলো কোথায় গিয়ে জমা হবে বা কোন পেজে গিয়ে শো করবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়া যাবে যেমন আমরা এই ব্লগ পোস্টের ক্ষেত্রে করেছি এই ব্লগ পোস্টগুলো যখনই করব তখনই ব্লগ নামে যে পেজটি ক্রিয়েট করেছি সেই পেজে গিয়ে জমা হবে বা সেইখানে শো করবে এই যে চিনিয়ে দিয়েছি কোথা থেকে এই যে সেটিং কোথায় এই যে সেটিং রিডিং এ গিয়ে এখান থেকে চিনিয়ে দিয়েছি তো ঠিক একইভাবে এই উ কমার্সেও যখন প্রোডাক্ট আমরা আপলোড করব তখন প্রোডাক্টগুলো কোন পেজে গিয়ে শো করবে সেটা এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো তো এখনও তো প্রোডাক্ট আপলোড করিনি তাই এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি না আচ্ছা একটা ক্রিয়েট করে ফেলি নতুন একটা ক্রিয়েট করে ফেলি সব নামে ক্রিয়েট করলাম পাবলিশ দিলাম এবং এটা এখান থেকে চিনিয়ে দিব এখন এই যে হয়ে গেছে আবার এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে শো করবে এই যে নিচে গেলে এই যে নিচে গেলে সব যেটা আমরা মাত্র ক্রিয়েট করেছি তারপর অ্যাড টু কার্ড বিহেভিয়ার অর্থাৎ শপে অ্যাড টু কার্ড ক্লিক করলে রিডিরেক্ট হয়ে ডিরেক্টলি কার্ড পেজে চলে যাবে এই ধরনের অপশনগুলো অ্যানাবেল ডিজেবল করা যায় যেমন আমরা যদি একটি জুপিটার থিম ডেমোস একটা ডেমো যদি ওপেন করি এই যে এটা আমরা ওপেন করি তাহলে একটু মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে এটা আরও একটু সুবিধা হবে নিচে যাই সি মোর এখানে গিয়ে এই যে শপটা ওপেন করি নতুনটা আমি কয়েকটা ডেমো ওপেন করি এটা ওপেন করি তো এই যে ডেমোতে গেলে এখানে আমরা দেখতে পাবো এই যে অ্যাড টু কার্ড এই অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করলে ডিরেক্টলি চেক আউট পেজে নিয়ে যাবে ওই অপশনটা এই যে অ্যাড টু কার্ড করলাম এখন কিন্তু এই পেজেই আছে কিন্তু এই যে ভিউ কার্ড দিলে তখন দেখা যাবে আমাদেরকে ভিউ কার্ডে নিয়ে যাবে তো এটা যে কোনো কারণই হোক ভিউ কার্ডে নিয়ে যায়নি তো যাক সমস্যা নাই এই যে অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করলে সরাসরি চেক আউট পেজে নিয়ে যাবে তো আমরা পরবর্তী লেকচারে চেক আউট পেজ হোম পেজ সব পেজ এই পেজগুলো সম্পর্কেও দেখব আগে আমরা সেটিংটা বুঝে নেই তো এখানে কিছু অ্যানাবল ডিজেবল করার অপশন আছে পাশাপাশি ওয়েট ইউনিট যে প্রোডাক্টগুলো আপনি আপলোড করবেন সেগুলোর ওয়েট ইউনিট কেজি গ্রাম তারপরে আরও অনেক কিছু কয়েকটা অপশন দেয়া আছে তারপর ডাইমেনশন ইউনিট সেন্টিমিটার মিটার প্রোডাক্টের সাইজগুলো এখান থেকে আগে থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন যেগুলো কি সেন্টিমিটার নাকি মিলিমিটার নাকি ইঞ্চি এবং এখানে অ্যানাবেল প্রোডাক্ট রিভিউস এটা টিক চিহ্ন দেওয়া থাকলে প্রোডাক্টের নিচে কাস্টমাররা রিভিউ দিতে পারবে আর ডিজেবল করে দিলে রিভিউ দেওয়ার অপশনটি চলে যাবে এই কিছু নর্মাল সেটিং অ্যানাবেল স্টার রেটিং রিভিউস এখানে এটা ডিজেবল করে দিলে ইউজাররা রেটিং দিতে পারবে না মানে স্টার দিতে পারবে না আর এটা অ্যানাবেল করা থাকলে এই যে এই ধরনের স্টার শো করবে প্রোডাক্টের পেজে তো এটা অ্যানাবেলই থাক 
আমরা এটা সেভ দিয়ে দিই যেহেতু আমরা পেজটা চিনিয়ে দিয়েছি তারপরে এখানে শিপিং সেট আপ এই শিপিং সেট আপটা সেট করতে হবে যে আপনার আচ্ছা আমরা এটা অ্যাড করি অ্যাড শিপিং জোন দিলে এই যে জোন নেম দিস দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য জোন ফর ইউর রেফারেন্স জোন রিজিয়ন শিপিং মেথড এই যে অ্যাড শিপিং মেথড দিলে ফ্ল্যাট রেট বা ফ্রি শিপিং এগুলো দিয়ে দিলে সাইটে যখন কাস্টমার অর্ডার করবে তখন সে দেখতে পাবে যে আপনি ফ্রি শিপিং দিচ্ছেন মানে ডেলিভারিতে কোনো চার্জ নিচ্ছেন না এবং এই ধরনের ফিচারগুলো এখান থেকে যুক্ত করা যায় আবার যে শিপিং অপশনস এখানে ক্লিক করলে আরও কিছু অপশন দেখা যাবে এই যে এনাবেল দ্য শিপিং ক্যালকুলেটার শিপিং ক্যালকুলেটারও যুক্ত হয়ে যাবে শিপিং ডেস্টিনেশন কাস্টমারের প্রোডাক্টটি কোথায় যাবে সে অর্ডার করার পর এখানে ডিফল্ট সিলেক্ট করা আছে কাস্টমার বিলিং অ্যাড্রেস অর্ডার করার সময় কাস্টমার যে অ্যাড্রেস দিবে সেই অ্যাড্রেসটাই সিলেক্ট হয়ে থাকবে বাই ডিফল্ট এই ওয়েবসাইটে তারপরে ডিবাক মোড এটা প্রয়োজন নাই চেক আউট এই অপশনটি খুব ইম্পর্টেন্ট এই চেক আউট পেজটা থেকে মূলত কাস্টমাররা অর্ডার করবে এই অর্ডার করার সময় আপনি কি জেনাবেল দ্য ইউজ অফ কুপন এটা যদি দিয়ে রাখেন তাহলে একটা ফিল্ড থাকবে যেখানে কুপন কোড দিতে পারবে এখান থেকে কুপন ক্রিয়েট করলে তারপরে এখানে চেক আউট প্রসেস গেস্ট এটা এনাবেল দিয়ে রাখলে ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়াই কাস্টমাররা চেক আউট করতে পারবে মানে অর্ডার করতে পারবে তারপর চেক আউট পেজেস এই যে এখান থেকে পেজগুলো চিনিয়ে দেওয়া যাবে যে কার্ড পেজ কোনটি হবে চেক আউট পেজ কোনটি হবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজ এই পেজগুলো একটি ই কমার্স সাইটের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো ক্রিয়েট করতে হবে তো নেক্সট লেকচারে আমরা এই পেজগুলো ক্রিয়েট করব এবং দেখব যে এ ফ্লোটা কী আসলে ইউজার কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করলে সেটার ফ্লোটা কী হয় সেটা আমরা নেক্সট লেকচারে দেখব এবং এখানে হচ্ছে যে পে অর্ডার রিসিভ চেক আউট ইন পয়েন্টস এগুলোতে কখন আপনার সেটিং করতে হবে না পাশাপাশি এই যে গেট ওয়ে ডিসপ্লে কাস্টমার অর্ডার করার সময় কোন কোন গেটওয়েগুলো দেখতে পাবে যেমন পেপাল ক্যাশ অন ডেলিভারি চেক পেমেন্টস ডিরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার এই ধরনের চারটি অপশন দেয়া আছে অলরেডি আপনি চলে আরও ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন যেটা পরবর্তী লেকচারে আমি এই পেমেন্ট গেটওয়ে নিয়ে আরও বিস্তারিত ডিসকাস করব সো এখন এখানে ডিসকাস করছি না অর্থাৎ এই চেক আউট অপশনটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি অপশন কাস্টমার কোনো প্রোডাক্ট চুজ করার পরে অর্ডার করার সময় চেক আউট পেজে যাবে সেই চেক আউট পেজে গেলেই সেই চেক আউট পেজে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন চেক আউট পেজে এবং এখানে যদি লক্ষ্য করেন আরও অনেকগুলো অপশন আছে যে প্রত্যেকটা যে পেমেন্ট গেটওয়ে আছে সেই পেমেন্ট গেটওয়ের অপশনগুলো এখানে দেওয়া আছে এই যে ক্যাশ অন ডেলিভারি কীভাবে ক্যাশ অন ডেলিভারি সেট করবেন এবং এখানে মেসেজ দিতে পারবেন ডেলিভারি অর্ডার করার পরে পেপাল পেপালে ক্লিক করলে এই পেপালকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য সব অপশন এখানে দেওয়া আছে যে পেপালে কীভাবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে পেপালের এপিআই পাসওয়ার্ড সিগনেচার এগুলো দিলে ওয়েবসাইট পেপালের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে পেপাল হচ্ছে একটা পেমেন্ট গেট ওয়ে সিস্টেম যেটা দ্বারা আপনি আপনার ওয়েবসাইট থেকে পেমেন্ট নিতে পারবেন আপনার কাস্টমাররা ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি পেমেন্ট দিতে পারবে তারপরে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টসে যাই এই অ্যাকাউন্টসে গেলে এখানে মাই অ্যাকাউন্ট পেজ তো এই মাই অ্যাকাউন্ট পেজ কার্ড পেজ চেক আউট পেজ নেক্সট লেকচারে দেখবো তাই এটা ক্রিয়েট করছি না এখানেও নতুন একটি পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এবং পেজটি মানে এখান থেকে চিনিয়ে দিতে হবে তারপর কাস্টমার রেজিস্ট্রেশন এনাবেল দিয়ে রাখলে কাস্টমার ওয়েবসাইটের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে অবশ্যই এটা এনাবেল থাকবে লগ ইন কাস্টমাররা যেন লগ ইন করতে পারে এটা চেক দিয়ে রাখলে কাস্ট যার রিটার্নিং যে কাস্টমারগুলো আছে একটি কাস্টমার তো এই মাসে কিছু প্রোডাক্ট কিনছে সামনে মাসে সে আবার কিনতে পারে তখন সে যেন তার ইনফরমেশন দিয়ে লগ করতে পারে এটা চেক দিয়ে রাখলে সেই লগ ইন করার ইনফরমেশনটি চেক আউট পেজে শো করবে তারপরে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন এখানে এটা চেক দিয়ে রাখলে কাস্টমারের ইউজার নেম এবং ইমেল আইডি অটোমেটিক্যালি জেনারেট হবে কাস্টমার যখন অর্ডার করবে তখন সো এগুলো বাই ডিফল্টগুলো চেক দিয়ে রাখাটাই বেস্ট তারপরে একটা একটা করে চেক দিয়ে এটা চেক করতে হবে যে কোনটা কী কাজ করছে যেন আপনি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন তো মাই অ্যাকাউন্ট ইন পয়েন্টস এই যে এগুলো হচ্ছে ইন পয়েন্ট মানে কি যখন অর্ডার করবে তখন এগুলো হচ্ছে ইউআরএল হিসাবে আসবে পারমালিঙ্ক এর আগে যেমন আমরা পারমালিঙ্ক দেখেছিলাম না এই যে সেটিংস অপশনে গিয়ে ঠিক এগুলো হচ্ছে এই ই কমার্সের পারমালিঙ্কগুলো তো এগুলো বাই ডিফল্ট যেগুলো আছে সেগুলো থাকাটাই বেস্ট এগুলোতে আর মানে এডিট করার প্রয়োজন হয় না তারপর হচ্ছে ইমেলস এই ইমেল সেকশনটা অনেক ধরনের ইমেল আছে কাস্টমার যখন কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করবে তখন নতুন একটি ইমেল আপনার ইমেলে চলে যাবে এবং কাস্টমারের ইমেলেও চলে যাবে নিউ অর্ডার আবার কাস্টমার যদি কোনো কারণে অর্ডার ক্যান্সেল করে দেয় তাহলে সেটারও ইমেল চলে যাবে এটা কার কাছে যাবে রিসিপিয়েন্ট এখানে বলে দিছে এই তিন ধরনের ইমেল যাবে অ্যাডমিনের কাছে যেহেতু এটা আমার ইমেল
বা প্রসেসিং করে রাখা হয় বা অর্ডার কমপ্লিটও হয়ে যায় এই প্রত্যেকটা স্টেপেই কাস্টমার ইমেল পেতে থাকবে পে নিজেকে আপডেটেড রাখতে পারবে যে তার প্রোডাক্টের কি অবস্থা বর্তমানে এই এপিআইতে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা সাধারণ কিছু রিস্ট এপিআই এখানে আপনার আসলে খুব বেশি একটা কোনো কাজ হবে না কিস অ্যাপস এখানে ক্লিক করলে এই যে ক্রিয়েট অ্যান্ড এপিআই কি এই এপিআইগুলো হচ্ছে এই উ কমার্সের সাথে অন্যান্য থার্ড পার্টির সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন দেওয়ার জন্য তো এগুলোর অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন হবে না এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট চেক আউট শিপিং অ্যাকাউন্টস জেনারেল এগুলোই এখান থেকে বেসিক সেট করে নেওয়া যায় তার পাশাপাশি যদি সফটওয়্যারটি নতুন ইনস্টল করেন তাহলে রান দ্য উইজেট সেট এটা দিলে এই যে এখানে অপশনগুলো চলে আসবে এখান থেকে অনেক কিছু সেট করে ফেলা যাবে যে অটোমেটিক্যালি বলতেছে হয়ার ইজ ইউর স্টোর বেস এখানে যদি আমরা বাংলাদেশ দিই বাংলাদেশ দিই তাহলে ওই যে বাংলাদেশ চলে আসলো এখান থেকে আমরা অটোমেটিক্যালি সেট করে নিতে পারবো বাংলাদেশ এখান থেকে অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম হাউস ফাইভ রোড ফাইভ মিরপুর সিটি দিলাম ঢাকা বারোশো ষোলো কারেন্সি সেট করে দিতে পারবো তারপরে সেল সার্ভিসেস ইন পার্সন লেটস গো যে পরের অপশনে আসলো যে পেমেন্ট কোন পেমেন্টটি চুজ কর মানে চুজ করতে যাচ্ছেন এখান থেকে আমরা দিতে পারি যে ক্যাশ অন ডেলিভারিটা অ্যানাবেল করে দিলাম ওকে পেপালটা বাই ডিফল্ট অ্যানাবেল আছে চেক পেমেন্টস তারপর যে ব্যাংক ট্রান্সফার এটাও দিয়ে দিলাম যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেও টাকা জমা করে দেওয়া যাবে কন্টিনিউ দিলে এখানে যে শিপিং সেট আপ শিপিং সেট আপ বলতে এই প্রোডাক্টের ওয়েট কতটুকু এটার সাইজ কতটুকু এইটাই কন্টিনিউ ওই সেটিংয়ের অপশনগুলো এখানে ডাইনামিক্যালি নিয়ে নিচ্ছে খুব সুন্দর করে অ্যাক্টিভেট বা এই যে কন্টিনিউ উইথ জেট প্যাক এই জেট প্যাক নিয়ে সম্পূর্ণ একটি লিসন আছে সো এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না এই জেট প্যাকটি কি আমরা এটাকে যদি রেডি স্কিপ দিস স্টেপ এই স্টেপটা স্কিপ করে যাই তারপরে যে রেডি রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ড এটা কিন্তু হয়ে গেছে অর্থাৎ শিপিং সেট আপ হয়ে গেছে সেটিংগুলো অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে এখানে গেলে এখন আমরা দেখতে পাবো যে সেটিংগুলো আমরা সেট করেছি সেগুলো এখানে চলে আসছে এই যে বাংলাদেশি টাকা আগে কিন্তু আমরা ডলার চুজ করেছিলাম বাট এখন কিন্তু টাকা শো করতেছে তো ওই উইজার্ড দিয়েও সেট করা যায় আবার মেনুয়ালি এসে এখান থেকেও সেট করা যায় এটা হচ্ছে ই কমার্সের সেটিং অপশন তো এই এক্সচেঞ্জ স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসে যদি যাই তাহলে আমাদেরকে দেখাবে যে প্লাগ ইনের স্ট্যাটাসগুলো কি কি মানে আমাদের সার্ভারের সাথে এই প্লাগ ইনটা ঠিক মতো যাচ্ছে কি না কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে এবং কোনো কিছু ইনক্রিজ করতে হবে কি না মানে ই কমার্স সফটওয়্যারটি চলার জন্য যে যে কনফিগারেশনের প্রয়োজন সেগুলো সব এখানে দেখিয়ে দিবে এবং কোনো কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো এই যে রেড মার্ক দিয়ে এখানে দেখিয়ে দিবে তো ম্যাক্সিমামই সব ঠিক আছে এখানে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নাই এই যে এখানে কিছু কার্ড পেজ মাই অ্যাকাউন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজ নাই এই যে পেজগুলো ক্রিয়েট করতে হবে এগুলোকে চিনিয়ে দিতে হবে তো এই উ কমার্স সফটওয়্যারটি যখন আমরা ইনস্টল করেছি তখনই কিছু প্লা মানে পেজ এখানে সেট হয়ে গেছে মাই অ্যাকাউন্ট কার্ড চেক আউট এই কয়েক ধরনের পেজ অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই কার্ড পেজ কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করিনি কার্ড চেক আউট পেজ তারপর মাই অ্যাকাউন্ট পেজ এগুলো অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমরা এই পেজগুলো চিনিয়ে দিই যেহেতু এগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই যে উ কমার্স সেটিংস আমরা এখানে যদি চেক আউটে যাই তাহলে এখানে দেখবো যে কার্ড পেজ অলরেডি সিলেক্ট হয়ে আছে চেক আউট পেজ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস নামে কোনো পেজ নাই এই জন্য এখানে রেড দেখাচ্ছে আমরা এটা ক্রিয়েট করি ফেলি প্রত্যেকটা কোম্পানির কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস থাকে আর ই কমার্সের ক্ষেত্রেও সেটা মানে ভিন্ন কিছু না তো আমরা এখানে কিছু ডিসক্রিপশন দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে কপি করে আপাতত দিয়ে দিই জাস্ট ফর ড্যামি দিয়ে দিলাম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস নামে একটি পেজ হয়ে গেল এখন এটাকে আমরা এখান থেকে চিনিয়ে দিতে পারি এই যে এখান থেকে চিনিয়ে দিতে পারি তো আবারও ক্লিক করি যেন পেজটি শো করে ড্রপ ডাউনে এখানে গেলে এই যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস চিনিয়ে দিলাম এটা সেফ চেঞ্জেস দিয়ে দিলাম আবার এই যে অ্যাকাউন্টসে গিয়ে এখানেও আরেকটি পেজ চিনিয়ে দিতে হবে এই যে মাই অ্যাকাউন্ট পেজ অলরেডি সিলেক্ট হয়ে আছে সেভ দিয়ে দিলাম তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি উ কমার্সের পেজের অপশনগুলো যেগুলো থেকে আপনি স্টোরের বিভিন্ন সেটিং চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট আপনি সেট আপ করবেন আপনার নিজের জন্য হোক অথবা ক্লায়েন্টের জন্য হোক এখান থেকে আপনি বিভিন্ন অপশনগুলো সেট করে দিতে পারবেন একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে কোনটা কী কাজ করতেছে এবং ফ্রন্ট ইন্ডে সেটা দেখতে হবে তো আমরা পরবর্তী যখন ই কমার্স একটা পুরো ডেমো সেট করব তো তখন আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্ট অর্ডার করব এবং অর্ডার করে সেগুলো দেখব যে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার অর্ডার করলে তার অ্যাকাউন্টে কীভাবে প
সে কিভাবে আবার গেস্ট চেক আউট কি জিনিস এই অপশনগুলো তখন খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাবে তো এখানে এই যে এক্সটেনশনে ক্লিক করলে এক্সটেনশনে আমরা আরও অনেক কিছু মানে এক্সটেনশন দেখতে পাবো এই যে ফিচার এগুলো প্রিমিয়াম প্লাগ একটা জিনিস বুঝেন এই ওয়ার্ডপ্রেস একটা সফটওয়্যার এই ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে থিমের প্রয়োজন হয় আর থিমের মধ্যে বিভিন্ন ফিচার ফাংশনালিটি যুক্ত করার জন্য প্লাগ ইনের প্রয়োজন হয় ই কমার্স হচ্ছে একটা প্লাগ ইন যেটা দিয়ে সম্পূর্ণ একটি ই কমার্স ফিচার ওয়েবসাইটে ইন্টিগ্রেট করে ফেলা যায় তো এই উ কমার্স এটা অনেক বড় ধরনের একটি প্লাগ ইন তাই এই প্লাগ ইনেরও আবার চাইল্ড প্লাগ ইন আছে মানে ছোট ছোট কিছু প্লাগ ইন যে প্লাগ ইনগুলো শুধুমাত্র এই উ কমার্সের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এটা ওই কোট ক্যানেও প্রচুর প্লাগ ইন আছে পাশাপাশি এই কোম্পানিরও নিজস্ব অনেক ধরনের এক্সটেনশন আছে চাইল্ড প্লাগ ইন শুধুমাত্র এই উ কমার্সের জন্য তো এই চাইল্ড প্লাগ ইনগুলোকে এক্সটেনশনও বলা হয় তো এই এক্সটেনশনগুলোর আসলে কাজ কি এই উ কমার্স প্লাগ ইনটি দ্বারা সম্পূর্ণ ফুল ফিচার ই কমার্স সাইট সেট করে ফেলা যাবে কিন্তু তারপরেও অনেক সময় ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই ই কমার্স সাইটকেও আরও এক্সপ্যান্ড করতে হতে পারে আরও বিভিন্ন ফিচার যুক্ত করতে হতে পারে এক্সটার্নাল আরও ডাইনামিক ফিচার ওই ফিচারগুলো এই এক্সটেনশনগুলো দ্বারা যুক্ত করা যাবে এই ধরনের আরও অনেক এক্সটেনশন আছে ই কমার্সের যেগুলো দিয়ে প্রায় অলমোস্ট একটা ক্লায়েন্ট যে ধরনের ই কমার্স সাইট চায় যে ধরনের ফিচার তার প্রয়োজন হতে পারে সব ধরনের ফিচারই এই ধরনের চাইল্ড প্লাগ ইনগুলো দিয়ে করা যায় কোট ক্যানন সহ এই উ কমার্সের অফিসিয়াল যে সাইট আছে সেই সাইডেও অনেক প্লাগ ইন পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে এই উ কমার্সের ফিচারকে আরও পাওয়ারফুল করে ফেলা যায় তো এটা তো আমরা দেখলাম এবার আমরা প্রোডাক্টস দেখি যে অ্যাড নিয়ে ওই যে প্রোডাক্টসে গেলে ক্লিক করলে এখানে সব প্রোডাক্ট শো করবে যতগুলো প্রোডাক্ট আপনি আপলোড করবেন বা আপনার ক্লায়েন্ট আপলোড করবে যেই করুক এখান থেকে যে কোনো যত খুশি তত প্রোডাক্ট আপলোড করা যায় তো এখানে যদি যাই ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট প্রোডাক্ট বা যে অ্যাড নিউ দুটো একই কথা আমরা অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে দেখতে পাবো আমাদেরকে প্রোডাক্ট আপলোড করার সব ধরনের অপশন দিবে তো এই যে টাইটেল এখানে হচ্ছে প্রোডাক্টের নাম হবে প্রোডাক্টের যে নাম আছে জিন্স জিন্স প্যান্ট সে যে কোনো প্রোডাক্টের একটা মডেল থাকে বা নাম থাকে সে নামটি এখানে দিতে হবে এবং প্রোডাক্টের যাবতীয় যত ফিচার আছে প্রোডাক্ট ডিটেলস ডেসক্রিপশন সেগুলো এখানে দিতে হবে যেন কাস্টমার প্রোডাক্টের ডিটেলসগুলো পরে বুঝতে পারে যে এটার মধ্যে কি কি ফিচার আছে পাশাপাশি এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটা দোকান বা শোরুমে যখন কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করে সেই শোরুমের পিছনে কিন্তু ইনভেন্টরি থাকে অর্থাৎ প্রোডাক্টগুলোর একটা গোডাউন থাকে যে গোডাউনে প্রোডাক্টগুলো সাজিয়ে রাখা হয় এ ফন্টিনটা হচ্ছে সাইটের শোরুম মানে সামনে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা গোডাউন এখানে আপনি প্রোডাক্টের যাবতীয় সব কিছু সেট করে রাখতে পারবেন প্লাস প্রোডাক্টের প্রাইস সব কিছু এখান থেকে সেট করতে হবে যেমন এটা একটা প্রোডাক্ট এটা এখানে রেগুলার প্রাইস দিয়েছি ধরেন এটা রেগুলার প্রাইস দুই হাজার টাকা কিন্তু বর্তমানে সেল হচ্ছে পনেরোশো টাকা ওকে তো এটা ফ্রন্ট ইন্ডে দেখাবে দুই হাজার একটা একটা কাটা চিহ্ন থাকবে আর দেখাবে যেটা পনেরোশো টাকা মানে দুই হাজার টাকার প্রোডাক্ট পনেরোশো টাকায় পাচ্ছেন এই ধরনের পাশাপাশি এই যে ইনভেন্টরি এ প্রোডাক্টটি কত ইন স্টকে আসে কি আসে না আসে সেটা এখান থেকে দেখে দিতে পারবেন পাশাপাশি অ্যানাবেল স্টক ম্যানেজমেন্ট লেভেল মানে এ প্রোডাক্টের স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন এ প্রোডাক্টটি কয় পিস আসে দুইশো পিস ধরেন এই এই টি শার্টটি দুইশো পিস আসে তাহলে দুইশো পিসের পরে যদি কেউ অর্ডার করে তখন ওয়েবসাইটে শো করবে আউট অফ স্টক এ প্রোডাক্টের স্টকে নাই এই সফটওয়্যারটি অটোমেটিক্যালি সেটা কাউন্ট করবে তারপর এখানে শিপিং শিপিং বলতে হচ্ছে এই যে টি শার্টটির ওয়েট কত সাইজ কত এগুলো সব এখান থেকে আপনি সেট করে দিতে পারবেন তারপর লিঙ্কড প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটির সাথে এই প্রোডাক্টটি যখন অর্ডার করবে তখন অর্ডার করার সময় আশেপাশে আরও বিভিন্ন ধরনের কিছু প্রোডাক্ট দেখতে পাবে এখানে সে প্রোডাক্টগুলোর নাম লিখলেই চলে আসবে আমাদের এখানে তো এখানে একটা প্রোডাক্টও নাই মাত্র এই যে একটা প্রোডাক্ট আমরা আপলোড করছি আরও যে অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো আছে সে প্রোডাক্টগুলোর নাম জাস্ট প্রথম তিন অক্ষর লিখলে এখানে চলে আসবে এই প্রোডাক্টগুলো এখানে চিনিয়ে দিলে তখন কাস্টমার যখন এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে যাবে ফ্রন্ট ইন থেকে এই প্রোডাক্টগুলো তারা আশেপাশে দেখতে পাবে যেন এই প্রোডাক্টগুলো তারা কিনে নেয় যেমন একটা কাস্টমার একটা দোকানে গেলে সে একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেছে দেখা গেলো সে আরও দুই তিনটা প্রোডাক্ট কিনে ফেললো তো এটাও যেহেতু ওয়েবসাইট এখানে তো আপনি কাস্টমারকে ওগুলো দেখাতে পারছেন না কাস্টমার যখন অর্ডার করছে তখন সে এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করার সময় এখানে আরও এই রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারছে এতে করে একটার বদলে তারা আরও মাল্টিপল প্রোডাক্ট অর্ডার করার অপরচুনিটি তৈরি হয়ে যাবে তারপর অ্যাট্রিবিউটস এই অ্যাট্রিবিউটসে প্রোডাক্টের কালার সাইজ এগুলো যুক্ত করা যায় আমরা যদি এই যে অ্যাট্রিবিউটসে অ্যাড করি তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের
কালার আমরা আরেকটি অ্যাক্টিভিটি নিতে পারি এগুলো সব ফন্ট নিয়ে যখন অর্ডার করবে তখন কাস্টমারকে এগুলো মানে এগুলো অটোমেটিক্যালি শো হবে যে আপনি কোন কালারটি অর্ডার করতে চান আবার সাইজ সিলেক্ট করে দিলে সে সাইজও চুজ করতে পারবে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম সাইজ দিলাম যে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন এই যে আরেকটি আমরা যুক্ত করে দিলাম এভাবে প্রোডাক্ট রিলেটেড যত অ্যাট্রিবিউট আছে আমরা যুক্ত করতে পারি অ্যাট্রিবিউট বলতে বোঝা প্রোডাক্টের যে গুণাবলী আছে প্রোডাক্টের যে বৈশিষ্ট্য আছে যেমন প্রোডাক্টের কালার থাকতে পারে বিভিন্ন কালার থাকতে পারে প্রোডাক্টের বিভিন্ন সাইজ থাকতে পারে ঠিক এই ধরনের যদি আরও প্রোডাক্ট ভেদে যদি আরও বিভিন্ন ধরনের কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আপনি সেই অ্যাক্টিভিউটগুলো এখান থেকে যুক্ত করে দিতে পারবেন যেন কাস্টমার চুজ করতে পারে কেনার সময় যে কোনটা চুজ করব কোনটা চুজ করব না এই কালার সাইজ এগুলো সব সিলেক্ট করতে পারে অ্যাডভান্স এই অ্যাডভান্সে আসলে এখানে একটা পার্চেস নোট আপনি চাইলে এখানে একটা কাস্টমারকে নোট দিয়ে দিতে পারেন সে যখন অর্ডারটি করে দিবে তখন সেই মেসেজটি দেখতে পাবে যে প্লিজ রিসিভ ইয়োর প্রোডাক্ট ফ্রম ইয়োর নিয়ারেস্ট কুরিয়ার সার্ভিস ওকে এভাবে তাহলে কাস্টমার অর্ডার করার পর এই মেসেজটি সে দেখতে পারলো যে তার নিয়ারেস্ট যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে সে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে সে প্রোডাক্টটি যেন অর্ডার রিসিভ করে নেয় এটা জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিলাম আপনি আপনার মতো করে একটা দিয়ে দিবেন বা যে ওই এই ওনার সে তার মতো করে দিয়ে দিবে বাই ডিফল্ট এটা খালি থাকে যদি প্রয়োজন হয় কাস্টমারকে কোনো মেসেজ দেওয়ার যে অর্ডারের পরে সে একটা মেসেজ দেখতে পাবে যেটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সেই মেসেজটি এখানে দেওয়া যাবে তো এই হচ্ছে টোটাল ইভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশনের একটা ফিল্ড যে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা শর্ট ডিসক্রিপশন জাস্ট দুই লাইনের একটি শর্ট ডিসক্রিপশন আপনি দিতে পারবেন এবং এগুলোকে ফরমেট করে নিতে পারবেন এবং এই যে এখানে প্রোডাক্টের একটা সিঙ্গেল ছবি এখান থেকে যদি আমরা যাই এখান থেকে আমরা এটা দিলাম এটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে সবগুলোই বড় বড় ইমেজ এই যে এটা দিলাম আর এটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের মাল্টিপল ইমেজ গ্যালারি যেমন আমরা এখানে যেমন দেখেছি যেমন এই প্রোডাক্টটা যদি ওপেন করি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইমেজ এই যে এইমাত্র যেটা দিলাম সরি এই যে এটা এটা আর এটা হচ্ছে গ্যালারি এই আপলোড করি তাহলে এটা দেখতে পাবো এখানে একটা ইমেজই দেখা যাচ্ছে বাট এখানে যদি যাই তাহলে গ্যালারিটা দেখায় কিনা এটাতে ক্লিক করি এই যে গ্যালারি এটা হচ্ছে গ্যালারি ইমেজ এই সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ডিটেলস পেজে এখানে আমরা চাইলে এই যে এখান থেকে গ্যালারি ইমেজগুলো যুক্ত করতে পারবো যতগুলো খুশি এই যে কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করতে হবে ইমেজের উপরে তাহলে ইমেজগুলো সিলেক্ট হবে এই যে সিলেক্ট হচ্ছে এই যে একটু গ্যালারি দিলাম এখানে অনেকগুলো ইমেজ যুক্ত হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের সিঙ্গেল ইমেজ আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের আরও কয়েকটি ইমেজ যেন কাস্টমার প্রোডাক্টটি খুব ভালোভাবে এই দিক ওই দিক এই পিড ওই পিড ভালোভাবে দেখতে পারে এবং এখানে আমরা ক্যাটাগরি দিয়ে দিতে পারি যে টি শার্ট টি শার্টস দিয়ে দিলাম অ্যাড ক্যাটাগরি দিয়ে দিলাম এবং এই ক্যাটাগরি আন্ডারে পাবলিশ করলাম তাহলে আমরা এটা যদি নিউ ট্যাবে ওপেন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রোডাক্টটি এই যে আমাদের এই থিমে প্রোডাক্টটি চলে আসছে এই যে গ্যালারিগুলো শো করতেছে প্রোডাক্টের এবং এই যে এটা দিলে গ্যালারিতে ওপেন হচ্ছে মানে লাইট বক্স ওপেন হচ্ছে কাস্টমার এভাবেও দেখতে পাচ্ছে প্রোডাক্টের ছবিগুলো এবং এই যে এটা হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন ভালো করে লক্ষ্য করুন আমরা ফন্ট ইন্ডে একটু বুঝি যে কি কি আসলে আমরা দিয়েছি আর এখানে কি কি শো করতেছে এই যে এখানে আমরা টাইটেলটা দিয়েছি মানে প্রোডাক্টের নাম এই যে প্রোডাক্টের নাম শো করতেছে তারপরে এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের টোটাল ডেসক্রিপশন এই ডেসক্রিপশনটা শো করতেছে এই যে এখানে এই যে টোটাল ডেসক্রিপশন তারপর এই যে আচ্ছা এটার পরে এই যে প্রাইস প্রাইসটা কোথা থেকে আসতেছে এই যে এখানে গেলে এই যে রেগুলার প্রাইস এটা রেগুলার প্রাইস দিয়েছি আর এটা সেল প্রাইস দেখেন এটা রেগুলার প্রাইস দেখাচ্ছে এটা সেল প্রাইস দেখাচ্ছে তারপরে আছে এই শর্ট ডেসক্রিপশন এটা হচ্ছে শর্ট ডেসক্রিপশন যেটা আমরা এখানে দিয়েছি আর এখানে এই যে দুইশোটা ইন স্টকে আছে আমরা কিন্তু বলে দিয়েছি যে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যে আমাদের দুইশোটা দুইশো পিস টি শার্ট আছে এর বেশি আর নাই সো এখানে কাস্টমার দেখতে পাচ্ছে অনলাইনে যে এই টি শার্টটি দুইশো পিস আছে এবং এখানে সে কোয়ান্টিটি চুজ করতে পারছে যে কয়টা করে সে দিবে এখানে যে ক্যাটাগরিটি শো করতেছে আর এই সোশ্যাল মিডিয়ার বাটনগুলো শো করতেছে এখানে সে চাইলে সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো শেয়ার করতে পারে ক্লিক করলে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়ে যাবে শেয়ার করার জন্য তো এখানে এগুলো অ্যানাবল ডিজেবল করা যাবে থিম অপশন থেকে এই যে থিম অপশনে গেলে এখানে অবশ্যই শপের জন্য সেটিং থাকার কথা ই কমার্সের জন্য আলাদাভাবে এই যে শপ এই শপে গেলে এখানে বিভিন্ন ধর
এই যে ই কমার্স সিঙ্গেল প্রোডাক্ট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ নেক্সট প্রিভিউ নেক্সট প্রিভিউ আর এই যে সোশ্যাল শেয়ার এটা ডিজেবল করে দিলে এগুলো কিন্তু আর শো করবে না ওকে এবং এখানে আমাদের অ্যাট্রিবিউট শো করার কথা অ্যাকচুয়ালি কালার তারপরে সাইজ এগুলো কিন্তু শো করছে না এই যে আমরা যেমন এখানে অ্যাট্রিবিউট দিয়েছিলাম দেখি ভিজিবল অন দ্য প্রোডাক্ট পেজ ভিজিবল অন দ্য প্রোডাক্ট পেজ হ্যাঁ অবশ্যই ভিজিবল থাকতে হবে এটাও দিলাম এটাও দিলাম একটু দেখে নেই সোল্ড ইন্ডিভাইজুয়ালি দরকার নেই তো এখানে আমরা চলে প্রোডাক্ট রিলেটেড ট্যাগও দিতে পারি এসিওর জন্য বেটার টি শার্টস ট্যাগ দিয়ে দিলাম আর এখানে আমাদের আসলে আচ্ছা এটা শো করুক আর না করুক কোনো সমস্যা নাই এটা অবশ্যই শো করবে এখানে যে এখানে কালার সাইজ দেখাবে তো আমরা চাইলে কিন্তু এখন এই যে এটা অর্ডার করতে পারি একটা অর্ডার যদি মানে করে দেখি আমরা যদিও পরবর্তীতে আরও যে ই কমার্সের লেকচারে দেখব যে ই কমার্স থিম যখন আমরা টোটাল ইন্টিগ্রেট করব এই যে এটা অ্যাড হয়ে গেছে ভিউ কার্ড দিলে এই যে কার্ড পেজে নিয়ে আসতেছে এই যে কার্ড এটা হচ্ছে কার্ড পেজ এটাকে কুপন এই যে এখানে কুপন কোডটা দিলে অটোমেটিক্যালি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে তো আমরা যেমন দিয়েছিলাম ঈদ টু থাউজেন্ড এটা দিয়ে যদি অ্যাপ্লাই কুপন দেই তাহলে এই না কুপন কোডটি হ্যাঁ পাইছে এই যে কুপন কোড ঈদ এত তিন হাজার টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে বিশ পার্সেন্ট এটার বিশ পার্সেন্ট তিন সরি তিনশো টাকা আবার চলে রিমুভ করে দিতে পারি এভাবে কাস্টমার এই কুপন কোড দিয়ে প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট নিতে পারে এখন তার টোটাল প্রাইস বারোশো এটা রিমুভ করে দিলে আবার পনেরোশো হয়ে যাবে এই যে তারপর এখান থেকে প্রসিড টু চেক আউট দিলে চেক আউট পেজে নিয়ে যাবে যেখানে সে অর্ডারটা কমপ্লিট করতে পারবে এই যে তার বিলিং অ্যাড্রেস কাস্টমারের অ্যাড্রেস দিবে এখানে দিয়ে সে কোন মেথডে পেমেন্ট করবে ক্যাশ অন ডেলিভারি নাকি পেপাল নাকি ব্যাংক ট্রান্সফার দিয়ে প্লেস অর্ডার দিলে এই যে এই এটা অবশ্যই চেক দিতে হবে প্লেস অর্ডার দিলে অর্ডারটি প্লেস হয়ে যাবে এবং এই যে এই ইনফরমেশনগুলো যে সে দিবে এগুলো দ্বারা তার একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে যদি কোনো কুপন থাকে এই যে এখানে এখানে সে আবার কুপন কোডটি দিতে পারবে যদি ওইখানে ভুলে যায় তো যাই হোক আমরা ই কমার্স সাইট যখন সেট আপ করবো তখন এই জিনিসগুলো আরও ভালোভাবে দেখবো আমি জাস্ট একবার দেখিয়ে দিলাম তাহলে চলুন পরবর্তী লেসনে চলে যাই